vamos a hacer algunos ejercicios de los comandos de análisis de líos. La palabra clave para los comandos es show. Y a través de los argumentos nosotros podemos determinar de qué parte del dispositivo, sea router o sea switch, necesitamos sacar información. Ejemplo, quiero obtener información de la memoria flash, utilizo el comando show flash. Quiero sacar la información de los puertos, utilizo el comando show interface. O quiero obtener la información de la memoria RAM o del sistema operativo, entonces utilizo el comando show version. Para ello, vamos a utilizar un archivo en Packet Tracer que nos permitirá hacer ejercicios respecto de estos comandos show. En este archivo tenemos unos routers con los cuales nosotros podemos ejecutar los comandos. Entramos en el router HQ y en este router HQ ponemos sus claves, entramos al modo privilegiado y dentro de él ejecutamos los comandos show más comunes, empezando con el comando show version. En este comando nosotros podemos tener la posibilidad de saber detalles como, por ejemplo, cuál es el bootstrap que se sacó de la ROM de este router, qué versión, la 12.3. Podemos ver el archivo de imagen del sistema que se llama C1841 y BBIs de MZ, etc. Además, nosotros tenemos datos de cuántos puertos conforman este equipo. Dice que tiene dos fases de Ethernet, dos seriales. Necesitamos ver aquí también la memoria NVRAM, la cantidad de la memoria NVRAM, 191K. La cantidad de memoria flash, en este caso serían 32 megas. Y otros detalles también dentro de este archivo. Luego, otro comando importante que vamos a utilizar casi todo el tiempo es el comando show running config. Este comando show running config nos muestra la configuración que actualmente está funcionando en la RAM del equipo y se divide en tres partes. Esta primera parte nos muestra los servicios que están instalados, nos muestra el nombre del equipo y las claves, que en este caso sería la clave de modo privilegiado como primera parte. La segunda parte nos muestra los interfaces con sus descripciones, direcciones IPs, y velocidades de reloj, si es que es del caso. Todas las interfaces, en este caso tenemos las dos fases de Ethernet, las dos seriales y una interfaz llamada VLAN 1. Y la tercera parte nos muestra los banners que hemos puesto para ingreso y además las palabras claves, los passwords que hemos configurado para las consolas y los BTIs. Si es que vemos ese mismo archivo de configuración, pero ya no en la memoria RAM, sino en la memoria nvram tenemos que poner el comando show startup configuration file en este caso no se ha grabado nada en la memoria nvram para ello yo podría poner el comando copy run start para grabar en la memoria nvram y ahora sí podría ejecutar el comando show startup configuration file y ya me saldría todo el contenido de que he grabado en la memoria nvram lo mismo que tenía en la RAM, ahora le paso a la NVRAM con los mismos datos. Otro comando importante de los shows es el comando show interfaces para ver el estado de los puertos. Y aquí nos muestra todas las estadísticas de cada uno de los puertos. En este caso el Fast Ethernet 00, que en las partes más importantes dice que aquí el puerto está arriba y el protocolo también está arriba. Es decir, es un puerto que está conectado y listo para funcionar. Nos da la dirección IP de ese puerto y nos da las condiciones de ancho de banda, retardos, etcétera, la, de cada uno de los puertos. Con la barra espaciadora podemos seguir bajando y tenemos más información respecto de cada puerto. Ahora es el puerto Fast Ethernet 01 el que se muestra la información, el serial 00, el serial 01 y por último el VLAN 1. Pero si queremos un puerto específico, podemos poner el comando show interfaces, por ejemplo, sería el 000. Y entonces nos mostraría solamente la información de ese puerto 000 serial. Otro comando que se usa normalmente todo el tiempo es el comando show y para saber cómo están los estados de los puertos y las direcciones de IP simplemente. 
Entonces aquí tenemos que el puerto Fast Ethernet está arriba, que tiene una dirección 1.129. El puerto, el puerto Fast Ethernet 1 está abajo, no ha, no ha sido asignado dirección. Y los otros puertos seriales también están arriba con sus direcciones respectivas.